mambo vipi karibu sana hii ni Bongo Faster na usisite kuweza kubonyeza alama ya subscribe sasa siku ya leo tumeamua kukuletea mjadala au tuseme mazungumzo mafupi ambayo tutazungumzia kitu ambacho kimefanyika siku ya jana ambacho kimeweka historia kubwa sana kwenye historia au kwenye maisha ya msanii Harmonize lakini pia kwenye historia ya ubinadamu kwa sababu kwa mara ya kwanza msanii wa Tanzania ameweza kufungua mgahawa unaotembea lakini pia sio mgahawa tu ni mgahawa ambao unagawa chakula bure na tukiwa na siku ya jana ndio kulikuwa na tukio la kuweza kwa kwa mara ya kwanza kuweza kugawa chakula kwa wakazi wa jijini Dar es Salaam na watu wengi sana walijitokeza pale. Na, na kuna mambo machache ambayo tungependa kuyazungumzia. Na siku ya jana kwanza tukio liliweza kurushwa live kwenye TV mbalimbali, si ndio? Mm. Na kukaa na watu wengi sana ambao walikuwa wanalifuatilia. Na we ni mmoja kati ya watu ambao walifuatilia yani kuanzia mwanzo ile mpaka mwisho nini kilifanyika uliweza kukiona pale. Na unaweza uka, ukafaha au kwa kwa maneno mafupi ukaelezea yani kwamba nini ulikiona yani Unajua uh, issue ya harmonize kwamba ilikuwa ni issue kubwa sana na inawezekana pia inaweza ikawa inapongezwa hata na, na maadui japo hawakutaka mm. kusupport lakini kwa namna moja ama nyingine wanaweza kawa wali support mioni mwao. Yeah. Uh, lakini kuna kitu nilikiona jana kama walizidiwa nguvu kwa sababu idadi ya watu pale ilikuwa ni kubwa mno umelewe. Kuliko chakula. Mm-hmm. Uh, Sijajua si kwa issue ya chakula lakini sina imani kama watu wote walipata chakula kwa sababu okay. ile gari haiwezi ikatosheleza Karume yote ile kwa sababu okay. watu kibao machinga wengi kwa hiyo ni ngumu sana. Na tunavyojua uh, sisi ustara Ustarabu ni mara chache sana kutumika pale ilikuwa ni ngumu sana kugawa chakula kupitia ustarabu kwa sababu kuna sehemu nyingine niliona hadi bouncer wale walizidiwa bouncer mwingine alichaniwa ali koti kwa hiyo ikawa kama ni mshiga mshiga kama ugomvi hivi kama ugomvi hivi ni issue ilikuwa nzuri ni nzuri mm-hmm. uh, labda labda mimi nahisi kwamba inawezekana hii swala lilikuwa na mshike mshike mkubwa kwanza kuanzia eneo walilofanyia kwa sababu kwamba ukiangalia Karume ni moja kati ya maeneo yenye watu wengi sana. Kwa hiyo inawezekana nguvu yao walioiandaa katika kuzuia watu ni tofauti na eneo ambayo yani kwamba vilipingana na eneo kwa sababu eneo ni eneo ambalo lina watu wengi sana na nguvu kazi walioiweka wao labda ya kuweza kuzuia au kuweka mambo yote yakae sawa ilikuwa ni ndogo sana. Wewe unalizungumziaje hilo? Ah, ni kweli lile eneo hali, halikuwa rasmi. Unajua halikuandaliwa hmm. rasmi. Ah, na mimi nilikuwa nafikiria kwamba ili issue hii ingefanikiwa zaidi labda lingetafutwa eneo la wazi kubwa zaidi hmm. kwamba bwana ile eneo la wazi washiriki watu fulani. Hiyo inge, ingeleta labda tiki na wangekuja watu wengi tu. Kwa jana kulikuwa na ishu ya foleni au kulikuwa na utaratibu gani? Ah, uh, ishu ya foleni ilikuepo na changamoto ndipo ilipoanzia watu wataki kuelewa. Inaonekana ni <laughs> namna gani watu jana walikuwa wananjaa. Walikuwa wanajaa sana. Waone chakula cha harmonize cha namna gani. Watu walikuwa hawataki kupanga foleni. Kwa hiyo hmm. ukitaka kumpa mtu chakula kwenye foleni ananyanganya. Kwa hiyo ikawa ni shida. Bangusa walipata kazi kubwa walipata kazi sana. Kubwa sana. Hey, walipata kazi kubwa sana. Lakini kwa matukio kama haya ambayo yanakuwaga yanahusisha mikusanyiko ya watu wengi kuna kuwaga na umuingiliano au tuseme kuhusika kwa vyombo vya usalama kama vile polisi na nini sijijua kwa jana kwa sababu sikufuatilia sana polisi ilikuwaaje kwamba walihusika au kwamba hawakuhusika kwenye hilo tukio Uh, polisi walihusika ila sehemu kubwa ambayo polisi walikuwa wanadili ni kuhakikisha tu usalama mwingine unaenda sawa sio ku, e, sio kupanga watu sio kupanga mstari, watu kupanga watu ilikuwa ni issue ya, ya mabouncer wa, wa, wa harmonize lakini polisi wao walidili kwa usalama wa lile eneo kwamba eneo hili lile lina usalama haliko na shida yoyote okay okay lakini moja kati ya jambo ambalo mimi nimeliona na watu wengi sana wameliweza kulizungumzia kwenye mitandao ya kijamii na limeleta taharuki japo sio sana mm. ni kuhusiana na media ambazo zimeweza kumpa support harmonize na watu wengi walitegemea kwamba uh, kutokana na kile ambacho kimehubiriwa sana kwamba harmonize hajaondoka kwa shida yoyote pale wasafi walitegemea lapo kwamba wasafi nao ingehusika kuweza kulitangaza lile tukio lakini haikuwa hivyo kwenye zile media wewe kwako unaionaje kwa sababu hii uh, hii iko wazi uh, siku zote mtu ambaye anaondoka pale wasafi kikawaida anakuwa hajaondoka kilo safi, kilo safi. na let kama angekuwa ama wangekuwa wanaondoka kilo safi tu yeah. tunaona blesses zinatoka kwa diamond kwa kina babtale lakini tunaona da kimya kinatawala na hawasemi chochote kwa tunajua kuna kuna kwa kuna shida pale kwa hata jana lililotokea moja kwa moja ilionyesha kwamba kuna shida na ili kuamini kwamba hawa jamaa wana shida hmm. neno jeshi Diamond alisema nimesalitiwa na jeshi kesho yake Hammond likawa jina lake mpaka leo analitumia kwa hiyo tunaamini hapa pana shida kubwa sana inaendelea okay na 
kwa upande mwingine sana harmonize yeye ilikuwa ni moja kati ya siku zake muhimu sana kwa sababu harmonize masuala ya machinga ameyafanya sana jijini mm. na huwa anasema wazi kwamba historia yake imelenga sana kwenye maisha ya mtaani na shida ambazo amepitia kwa ndio maana muda mwingi sana anawakumbuka sana watu wa mtaani na kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika ujumbe mzuri kabisa lakini uh, naweza nitausoma hapa alafu nitakwambia kwamba mm. huu ujumbe watu walivyochukulia imekuwaje na nini ambacho kinaendelea kuzungumzwa kuhusiana na tukio ambalo amelifanya harmonize kupitia mtandao wake wa Instagram harmonize aliweza kuandika maneno yafuatayo na mnuku alisema hakika inaenda kuwa siku kubwa sana na ya kipekee upande wangu kuikamilisha hii moja ya ndoto yangu ya siku nyingi god is good Nimetoka mtaani nipo katika kipindi cha mpito wa sana. Naamini kesho na kesho kutwa nitarudi mtaani. Asilimia moja wanaoipa thamani sana yangu ni wale wanangu wa mtaa. Kesho mida ya saa sita mchana Konde Boy Mgahawa unazunduliwa rasmi pale maeneo ya Karume Ilala. Mbele ya jengo la TFF. Kipekee kabisa ni mshukuru mkuu wa Ilala Ilala Mheshimiwa Sofia Mjema kwa kuitikia wito na kutukaribisha katika wilaya yake na nitangaze rasmi kuwa yeye ndiye atakuwa mgeni wetu rasmi na kutukatia utepe. Nichukue fursa hii pia kuzikaribisha media zote tunaamini uwepo wenu utawafanya wengine kuona na kuwa na, uh, na kuwa inspired huenda kuongezea nguvu hili au kubuni vitu vingine vidogo vidogo kama hivi na kuwasaidia wengine lakini pia ni washukuru media zote zilizopo tayari kuungana nasi kufanya matangazo ya live kabisa katika vituo vyao lakini hata zile ambazo hazijabahatika kutokana na majukumu mengine au kwa kuwa nje ya uwezo wao tunashukuru pia sisi ni wamoja sisi sote ni wa Tanzania one love Hashtag konde boy for everybody konde gang lakini pia sasa nikwambia kwamba mm. kwenye ujumbe huu hapa kuna kasem plan yamekaongea na na hako ni nice ni kasem ambako kanaweza kakaa kamenivutia sana au kamenifanya niweze kukatolea macho kwa ukubwa zaidi okay. amesema kwamba nimetoka mtaani nipo katika kipindi cha mpito wa sana umeona anasema iko katika kipindi cha mpito wa sana lakini pia akasema naamini kesho kule naamini kesho na kesho kutwa nitarudi mtaani sasa hii hapa nimeona kama kuna uh, kitu ambacho harmonize yuko nacho moyoni kwamba ana, ana, anaona kabisa uh, yuko kwenye kipindi cha mpito na kuna nguvu kubwa sana anavutana nazo katika kipindi hicho ili kutoka kule alipokuwa kwenda sehemu nyingine mm-hmm. lakini pia anaona kama kuna sehemu harmonize ana anahofia endapo siku moja ataweza kushindwa au lolote litokea anaamini kwamba atarudi mtaani na anaandaa mazingira yake ya mtaani ya kupokelewa na watu kwamba asichekwe labda na vitu kama hivyo hapo ndo vile ambavyo mimi nimeelewa. Na mimi hapo na, nataka tu kuongezea kitu ambacho harmonize kinaonekana kina kinambeba sana kwenye jamii kwamba mm. ni, 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 ni mshikaji ambaye anatumia maneno yenye hekima na kusara. Sio mtu ambaye anapenda kuzungumza maneno ya kiuni, yani ni maneno ambayo yanamshawishi yana mtu yote kuamini kwamba harmonize ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo hata haya aliyozungumza yeah. ni kawaida binadamu ndikiwa tujitabilie mema na yaliyo mabaya. Na kikawaida hapa lazima awe amejiandaa kisa ikojea lolote naweza likatokea kwa sababu tukitazama tu tunaona nguvu alio uh, au vita alionayo kwa sasa anapambana na vita kubwa sana ikiwa yeye si mkubwa kwa hiyo kuna lolote naweza likatokea na A, lakini sasa moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakiongelewa sana mitaani ni kuhusiana na jinsi ambavyo lile tukio ambalo limeonekana kama limemuelemea hivi kwamba watu wanasema kwamba kile chakula ni kweli kinatolewa kwa msaada lakini mwisho wa siku kile chakula haki haki hakitimizi ile lengo ambalo harmonize alikuwa nalo kwa sababu yeye alikuwa anataka wasaidie watu wasiojiweza au watu ambao wana shida ile ambao wanashindwa kupata chakula lakini badala yake imeonekana kile chakula kukipata inabidi utumie nguvu kubwa sana na kiuhalisia binadamu yote ambaye anaweza katumia nguvu kwa nguvu ambazo zilitumika mpaka mabouncer wakachaniwa nguo ni mtu ambaye anaweza katafuta kitu chake na akala umeona kwa hiyo swala hili limeonekana kama watu wamekosoa kwamba inawezekana hii chakula wakawa wanakula watu wenye nguvu tu wale watu ambao hawana, hawana uwezo na amba ndo hao ambao hawezi kutafuta hata hela ya kula hawezi kukipata hichi chakula wewe unazungumzia je na na, na, na kwa jana mimi nafikiri ili kulikuwa kuna ulazima wa kula kila mmoja yeah. na kwa jana kusema wachaguliwa watu wenye kutoka kwenye kundi maalum ndio wapate kile chakula ilikuwa yeah. ni ngumu sana pale ingeonekana amewatenga baadhi ya watu ila kwa jana ali, ilikuwa ina ulazima kufanya jambo lile na sijajua kwa sababu kwenye speech ya Harmonize alijaribu kusema kwamba atagawa chakula kila Jumapili kwa utaratibu maalum 
tofauti na utaratibu ambao ulifanyika jana. Kwa nafikiri katikati ya wiki hii mpaka Jumapili kuna utaratibu utakuwa umepangwa labda kuna ofisi za serikali za vijiji watakuwa wamepanga namna gani watu waweze e, au kaya ipi ina ina staili kupata chakula kutoka kwa harmonize. Okay okay okay. Basi hayo ndio yalikuwa mazungumzo mafupi ambayo tulikuwa na discuss kuhusiana na kile ambacho harmonize amekifanya. Changamoto ni nyingi sana kwenye kile kitu ambacho kinaanzishwa na tunaamini labda next time kutakuwa na utaratibu ambao utawapa favor watu wengine kuweza kupata chakula bila kutumia nguvu na mabouncer bila kuchaniwa nguo na, na bila kuwa na lawama au <laughs> vipi. Okay. Kwa hiyo tuendelee kusubiria na hapa hapa Bongo Fast sisi tutaweza kukupa mrejesho ni nini kimefanyika na tutajadili kwa mawazo yetu na tuseme kwamba tu hapa ambacho tumekiongea kingine ni mawazo yetu binafsi kwa hiyo inawezekana ikawa tofauti na kile wewe unafikiria lakini pia kama ilivyo kawaida ya kutoa haki kila mmoja kuweza kutoa mawazo yake kuna sehemu ya comment unaweza kutoa mawazo yako lakini pia usisite kuweza kubonyeza alama ya subscribe ili uweze kupata videos pamoja na story mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziweka hapa Bongo Fasta tukutane tena kwenye video nyingine na kwa muda huu endelea kutazama video ambazo ziko hapa Bongo Fasta